Moi, j'aurais aimé vous avoir en institutrice, vous savez, parce que on ne devait pas mal se marrer avec vous. Bah, pas forcément. Non, non. pas forcément. <rire> non, on avait des bons moments. Moi, j'aimais bien ce que je faisais, mais euh... mais euh... je suis pas, euh... je n'étais pas forcément l'institutrice. Euh... Euh, rigolard. Qu'est-ce qui vous a provoqué euh, cette envie de monter sur scène pour faire rire les gens ben, J'avais envie... fait le conservatoire, j'ai fait 4 ans au conservatoire de Besançon, j'ai fait des stages avec Voudinage, j'ai fait des stages euh, avec des gens qui m'ont beaucoup appris et puis j'ai eu envie de créer mon propre spectacle. Et la Madeleine, elle est venue comment, comme ça oh, Comme ça, non, ça a mis du temps. Pendant 2 ans, j'ai tâtonné, j'ai cherché justement, je voulais surtout pas faire du café-théâtre. Alors comme au départ, avec les notes que je prenais, je tombais un peu dans ce créneau-là, j'ai cherché autre chose parce que ce qui m'intéressait, c'était c'était la composition d'acteurs. Et puis c'est parce que je vivais dans le houdou, parce que je connaissais des des femmes de cet âge-là et que il y avait quelque chose qui m'attirait chez ces gens-là, parce que j'adorais les écouter. Et puis euh, que petit à petit, je me suis dit tiens, mais ben c'est une femme, une paysanne qu'il faut que je fasse. Et quand on écoute tous vos sketchs, c'est vraiment la vie, la vraie vie des gens dans, en campagne. C'est les phrases types, c'est redites par vous. Ouais, même pas en campagne, parce que finalement, des Madeleine Proust, qu'on se balade dans la rue, on envoie un paquet. <rire> L'autre jour, je j'écoutais je, je, les gens parler dans la rue, mais il n'y a pas besoin d'avoir 60 ans non plus pour, euh, pour, pour être ce qu'est la Madeleine Proust. Je crois qu'en fait, avec la Madeleine Proust, j'ai cerné tellement, tellement de choses que j'ai du mal maintenant à trouver un personnage qui m'attire autant. Ah bon <rire> Disons, pour refaire à nouveau une composition. Ouais. Et c'est pas trop dur d'être toute seule sur une scène, comme ça Ben, bah, c'est vrai que c'est une grosse épreuve physique, euh, mais euh, moi ça me plaît, c'est le choix que j'ai fait. Hein. C'est vrai qu'on a aussi le cadeau des, du retour, euh, des applaudissements, des rires. Vous avez un bon complice, vous avez un bon complice aussi, c'est le téléphone. Ah oui, le téléphone, alors ça, le téléphone c'est important pour la Madeleine S'il n'était pas dans la pièce, euh, ça serait très dur. Ben, bah, ouais, bon c'est-à-dire que la pièce se passe en 80, alors heureusement il y a le téléphone à la maison, <rire> Alors je parle du téléphone parce qu'il y a un très bon sketch qui est reprise d'une émission d'une grande station périphérique qui s'appelle La Valette. Oh la Valette Là, Madeleine Proust en forme, Laurent Sémonin, jusqu'à vendredi à la Fontaine Douche. Et c'est plein, plein, presque à craquer. Oui, il y a encore de la place. Encore de la place. <rire> on on les gens. <rire> D'accord. C'est quand même bizarre, on vous écoute comme ça parler, et puis on vous écoute sur le disque, c'est vraiment très différent. Et c'est pas très dur, euh, trop dur de, de rester pendant deux heures de spectacle comme ça, euh, avec une voix qui n'est pas la vôtre. Maintenant, parce que disons, il y a tout un travail derrière. Moi, c'est vrai que pendant un an, bon, bah, j'ai installé mon personnage, je l'ai... J'ai essayé de m'en rapprocher, j'ai essayé qu'on se rencontre. Alors, il y a tout le travail d'acteur qu'elle a, c'est-à-dire... Euh, euh, bon, déjà, j'ai écrit une généalogie sur la Madeleine Proust de deux générations pour la situer. J'ai situé socioculturellement, j'ai situé... Euh, je l'ai situé... Euh, géographiquement. Bon, dans son, géographiquement, bien sûr. Ben, dans le, le Houdou, puisque j'étais dans le Houdou, derrière les gras, parce qu'il a fallu inventer un lieu. Et que, bon, ça m'a plu d'inventer ce lieu-là. Comment lieu -là. ça va, en ce moment, là-bas ben, Ça n'existe pas, derrière les gras. <rire> Enfin, euh, et puis euh, bon, bah, tout le travail d'acteur qui consiste à, à connaître parfaitement son personnage, en tant qu'acteur, à connaître parfaitement son personnage, savoir où il est, où il en est, savoir savoir ce qu'il y a derrière chaque chose, derrière chaque mot du texte, il y a quelque chose dans la conscience de Madeleine Proust qui fonctionne que moi je connais. Alors c'est pour ça que tout se met en place, l'accent, le corps aussi, le corps cassé, euh, bon tout ça, euh, c'est un travail qui a duré pendant huit mois. Et vous êtes aidé par Gérard Boll. Mmh, Gérard Boll du Chaumont, oui, qui est mon, mon, mon ami, et euh, bah oui, qui m'a aidé techniquement, qui m'a aidé aussi dans la direction d'acteur, parce que ça c'est important. Et puis euh, on attend un deuxième album. 
Ouais, il y aurait le deuxième album. Euh, on va peut-être bien l'enregistrer à Dijon, d'ailleurs. Ah, ça serait pas. Euh, voilà. <rire> <rire> Mais surtout qu'ici, on a toujours eu des bonnes soirées. Et euh, bon, ce sera les autres moments du disque qui sont pas sur celui-là. Et puis, il y aura les moments où c'est un peu plus tendre, un peu moins drôle, qui sont un peu plus euh, les moments de la vie quotidienne de la Madeleine Proust. D'accord. Vous faites partie toujours de l'association Acaten Ah oui, ça c'est l'association qu'on a mis sur pied pour pour avoir un statut, pour exister administrativement. Alors c'est nous, Acaten. Très bien. C'est Gérard et moi, c'est simple. Alors la Madeleine, en ce moment, qu'est-ce qu'elle remarque dans l'actualité, des choses là, Elle regarde La Madeleine Proust Oui. Ah ben, la Madeleine Proust, elle est complètement branchée sur les médias, sur le journal local. Et, euh... et en ce moment, il y a quelque chose qu'elle retient Par exemple, ce qui est arrivé à ces pauvres gendarmes enfermés dans leur gendarmerie, comment elle voit ça Ah ouais, ça c'est sûr, ça doit la toucher très très près, ça doit vraiment être quelque chose. Elle doit vite appeler la Simone pour lui dire, pour essayer de trouver une solution. Puis... Est-ce qu'on peut, est qu pourrait l'avoir pas... deux minutes, la Madeleine Si c'est pas malheureux. Euh, l'avoir deux minutes, vous avez... À la fin du spectacle, par exemple, elle réagit très très... très très... Euh de manière très forte sur la Pologne parce que quand j'ai écrit le spectacle on était en plein dans les moments de Pologne mais ça, ça reste toujours d'actualité parce que la Pologne on n'entend plus parler mais c'est ouais. toujours la même chose elle dit euh, bah, c'est triste cette Pologne mais ah, je m'excuse j'ai un trou <rire> Elle dit c'est triste cette Pologne. Ah oui, bah le dimanche soir, t'as écouté les disques sur la Suisse. Moi j'aime bien, j'aime bien la Suisse. Là, j'aime bien écouter les disques. Et ben, puis j'aime bien les nouvelles de la Suisse, moi, parce que c'est encore bien intéressant, parce qu'il y a encore bien des choses qu'on ne sait pas. Elle, elle a déjà une innocence ah, mais, ah, complète, une naïveté complète. Et elle dit le, le président de la Confédération suisse a dit, moi je dis comme Giscard d'Estaing, les années 83 et 84 seront très très dures. Je n'ose pas vous en parler. Ah ben merci Madeleine. <rire> On vous retrouvera donc à la Fontaine Douche. J'espère que ça va bien bien marcher. Vous repartez quelque part après Mais après Paris, l'Afrique, le Québec. Le Québec. Ouais. Et, et l'Afrique dans quel coin d'Afrique Mais ben, l'Afrique, on fait une quinzaine de pays. On joue pour les Lions Club et les Rotary Club. Ça va être une grande tournée folklore. Et le Québec, mais à Québec pendant 15 jours dans un théâtre. Alors Québec, deux accents comme ça qui vont se croiser. Ah oui, hein. ça va être bien. Ouais. <rire> ça risque de l'honner ouais. avec les campagnes et tout. Alors Madeleine, merci. Laurence et Mona, merci aussi. On remercie les deux personnes à la fois. Merci Jean-Claude et Zaza de nous avoir accueillis dans votre émission. Et puis si vous avez envie de retrouver Laurence et Mona et son spectacle à Madeleine Proust en forme, eh bien rendez-vous tous à la Fontaine Douche jusqu'à vendredi. Merci et à bientôt. Au revoir, merci.